Tenemos una Lelia empoderada, podríamos decir, que se encuentra ahora con el poder de una nueva unidad, una IA, cuya fuerza hasta el momento es desconocida, pero sin duda es mínimamente equiparable a Luxo. O puede ser incluso más poderosa. Es algo que vamos a descubrir a medida de que se vaya desarrollando toda esta trama de Otome Gay en el volumen 6. Ahora, tenemos también ahora una Angie que está aceptando a una Noel. Pues Luxon le dijo que el, el, la mejor estrategia que podrían utilizar para asegurar que Noel se fuera a la, repu, a la República, no, disculpen, al reino de Holfaul, era que se casara con Leon. Pues esta chica tiene sentimientos con él. Angie incluso le dice a Leon que a cambio de que se case, ella romperá lazos maritales con él, que no se va a casar con él. Para dejarle el camino libre a Noel y así este contraiga matrimonio con este y con Olivia. Mas sin embargo, Leon ha rechazado esto rotundamente. Él no desea que Angie rompa su relación. Él tiene un profundo afecto hacia ella y esto no es algo que él permitirá. ¿Qué será lo que sucederá? En esto, pues, es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Sin duda alguna, los capítulos de Otome Game están avanzando de una forma extremadamente entretenida. ¿Qué más, amigos míos? Yo soy el Gutenberg y bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy vamos con lo que sería el capítulo 2 de esta grandiosa serie de Otome Game. El resumen que vamos a, a traerles el día de hoy, créanme que va a valer bastante la pena y lo van a disfrutar. Así que no se lo pierdan. Antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a todas las personas que a través de sus membresías, donaciones, likes, comentarios y compartiendo el contenido. Es que son muchas las formas en las que ustedes me apoyan, así que quiero detallar todas las formas en que ustedes han estado ayudando a que este canal crezca día a día. Y en verdad, mil gracias por ese increíble apoyo que están brindando. Continuando ahora con nuestra trama principal, en verdad que está... Muy, muy, muy interesante todo lo que ha venido aconteciendo hasta el momento. Vemos una Olivia que está renuente a que Noel sea obligada a ir a la república y mucho menos a contraer matrimonio con, con Leon. ¿Qué será lo que esta chica va a hacer en respuesta a lo que está haciendo Angie, quien está apoyando el matrimonio entre Noel y Leon? ¿Será que Angie logrará convencerla o será que no permitirán al final que León se case con Noel. Por otro lado, ¿León se terminará casando con Noel? ¿O simplemente no ha desarrollado o no quiere demostrar? Porque a mi criterio, él sí tiene unos sentimientos hacia Noel que, en opinión personal, creo que son más genuinos y más profundos que los que él tiene hacia la propia Angie y Olivia. Solo que él hasta este momento no se ha dado cuenta de eso. De todas formas, me gustaría saber la opinión de todos ustedes, así que háganmela saber a través de la caja de comentarios. Bueno, sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería la narrativa del día de hoy. Espero la disfruten. Volumen 6. Capítulo 2. Serge. Parte 1. Lelia regresó a la mansión, aproximadamente a la mitad de sus vacaciones de invierno. Ella vivía con su prometido, Emile, pero él estaba preocupado porque hacía mucho tiempo que no volvía. Lelia, ¿qué quieres decir con que te metiste a la mazmorra? El interrogatorio de Emile fue muy molesto y la actitud de Lelia fue clara. Es así como lo oyes. Ten en cuenta que te lo mencioné antes de las vacaciones de invierno. No pensé que lo decías en serio. Desde el punto de vista de Emile, él estaba emocionado por las vacaciones de invierno. Pero cuando se enteró de que ella había entrado en la mazmorra en serio, no pudo resistirse y empezó a interrogarla. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? No tenías que hacerlo. Podemos vivir lo suficientemente bien, ¿no? Tuve que hacer un recado importante. Ella no pudo contarle a Emile los detalles de la situación. Pero, la explicación de Lelia no satisfacía a Emile. Toda esta situación fue observada por Ideal, quien estaba al lado de Lelia y decidió interrumpir de repente. Es un placer conocerte, Emile. Soy Ideal. Sirvo a Lelia como una nave espacio, ups, no puedo decirlo. Soy una aeronave. Emile parecía confundido frente a la aparición repentina de Ideal. ¿Eh? ¿Una aeronave? ¿A pesar de ser tan pequeño? Oh, la unidad principal está separada. 
Lelia y Serge me recogieron, y así es como salí. Realmente me ayudaron mucho. ¿Eh? ¿Serge estaba contigo? Al ver a Ideal hablando muy a la ligera, Lelia rápidamente extendió sus manos para agarrarlo e inmediatamente lo atrapó. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Pensé que mi explicación aclararía cualquier malentendido. Idiota. Te dije que no salieras. ¿Eh? Las instrucciones que escuché fueron que permaneciera escondido por un tiempo y... No es así. Lelia, dándose cuenta de que sus instrucciones no fueron claras, miró a Emile. Mientras ella se preguntaba cómo explicarlo, Emile le preguntó de una manera más dura que antes. Lelia, ¿qué está pasando? ¿Por qué estabas con Serge? Al ver que la voz de Emile se hacía más fuerte, Lelia se sorprendió un poco. Ella no esperaba que el tímido Emile estuviera tan enojado. M no es nada. Lo necesitaba para entrar en la mazmorra. No me dijiste que estabas con un hombre. Lelia, ahora estamos comprometidos, ¿lo sabías? Lelia pensó en cómo rechazó los avances de Serge y eligió a Emile. Y por eso estaba aún más enojada con Emile por no creerle. Rechacé los avances de Serge y sospechas que te estoy engañando. Lelia levantó la voz más que Emile. No pasó nada. Más importante aún, ¿vas a cuestionarme cada vez que hago algo así? No tengas celos de un simple amigo. No estoy celoso, pero, ¿por qué, de todas las personas, es Serge? ¿Crees que no sé qué piensa él de ti? ¿Qué? ¿No puedes confiar en mí? Los hombros de Emile temblaron cuando ella entrecerró sus ojos. N no es eso lo que quise decir. Fue fácil de presionar al débil de Emile. Pensó que él se echaría atrás si le hablaba con la suficiente severidad, pero hoy se resistía. Sin embargo, Lelia pensó que eso era todo. No hables más de esto, ¿de acuerdo? Ese sí. Una vez que se solucionó el problema de Emile, Lelia centró su atención en Ideal. Lo misma va para ti. De ahora en adelante no te muestres en público sin permiso. Lamento haber sido descuidado. Como se disculpó rápidamente Lelia no pudo seguir adelante. Era cierto que sus instrucciones fueron malas, así que lo dejo pasar esta vez. Voy a volver a mi habitación. Diciendo esto Lelia se retiró sola. Emile e Ideal se quedaron atrás. <risa> se quedaron solos y todo. Vemos entonces que Emil eh, tiene una personalidad que podría terminar desarrollándose de una forma similar a lo que lo hizo Lloyd. Una personalidad celosa. Creo que todos los personajes principales de esta, de esta secuela tienen ese pequeño defecto. Que si no los escogen a ellos o, les son, o ellos ven que están siéndoles desleales, que no les están eh, siendo fieles terminan volviéndose posesivos, así que acá la Elia está cometiendo un gravísimo error y al pensar que Emile, eh, que es sin duda muy fácil de manejar, pero aún así tiene ese carácter al cual ella debe tener muchísimo, muchísimo cuidado. En la casa de la familia Raúl, cuando Serge regresó, Albert lo llamó a su estudio. El jefe de los Raúl estaba consternado al ver a su hijo adoptivo Serge, quien usualmente era alguien un poco bromista. Al menos infórmame cuando regreses. Serge estaba sentado en el sofá, mirando al techo. Él agitó sus manos. Lo sé. No lo sabes, y es por eso que te lo estoy repitiendo. Volviste hace poco, pero ¿dónde has estado desde hace un tiempo? Bueno, por allí y por allá. Albert miró con amargura a su hijo cuando le evadió la pregunta. Serge fue adoptado para ser el heredero de la familia Raúl. Cuando su hijo biológico, León Sara Raúl, murió, Albert lo adoptó. Sin embargo, Serge anhelaba ser un aventurero y últimamente ni siquiera había asistido a la academia apropiadamente. Serge, de ahora en adelante, debes abstenerte de aventurarte. Eh, solo lo permití durante las vacaciones de la academia, pero ignoraste esa orden e hiciste lo que querías. ¿Creías que esto sería aceptable? Albert sabía que estaba diciendo lo correcto, pero la reacción de Serge fue diferente. Nunca me reconociste como tu hijo, ¿verdad? ¿Estamos hablando de eso otra vez? Te he aceptado como mi hijo. Y deberías al menos. No soy solo un sustituto para él. Nadie dijo eso. No estaría tan seguro de eso. 
con él, se refería a León, el hijo biológico fallecido de Albert. A Serge no le gustaba que lo compararan con León desde que lo adoptaron. Esto lo hará difícil para poder presentarle a León. Se lo diré eventualmente, un joven llamado León en el reino de Olfault. Se habla mucho de él en la república y también era muy similar a León, el hijo biológico de Albert. Era imposible no decírselo a Serge. Serge, se acerca la víspera de Año Nuevo. Deberías estar allí. ¿En Año Nuevo? Es solo un festival. No soy un niño y no me voy a molestar en asistir. Este año tiene un significado diferente. Asegúrate de asistir, hay alguien a quien quiero presentarte. ¿Quién? Serge no asistiría si le dijera que él estaría ahí. Albert decidió mantenerlo en secreto. Te lo presentaré ahí. Tisk. Serge chasqueó su lengua y se levantó y dejó el estudio. Albert parecía desolado mientras miraba la espalda de su hijo. Angie y Livia se iban a quedar con nosotros, así que volvimos a la mansión de Marie. ¿La razón? Cordelia dijo, esta casa es demasiado pequeña para que la señorita Angélica se quede. Angie no dijo nada en particular, como si eso no fuera lo suficientemente importante. Estaba en el comedor de la mansión, dejando escapar un suspiro. ¿Cómo ha ocurrido esto? Mientras estaba preocupado, Julian, que estaba sentado a mi lado, me dio un codazo. Oye, Balfault. ¿Qué? No digas, ¿qué? ¿No vas a hacer nada ante esta situación? Aparte de Julian, que me hablaba susurrando, los otros idiotas que no soportaban el estado de ánimo de este lugar me miraban de forma acusadora. Los ojos de todos decían lo mismo que Julian. Vas a tener que hacer algo. Desde donde miraba, Angie y Lidia estaban sentadas una al lado de la otra. Pero no había ninguna conversación. Desde el incidente de Noel, ellas no han tenido ninguna conversación. Sin embargo, ambas parecían estar preocupadas mutuamente y querían hablar. Estoy seguro de que les gustaría tener mucho de qué hablar acerca de la comida de la república. Pero ahora estaban peleadas. Esto creó una sutil atmósfera de querer tener una conversación, pero no poder hacerlo. Cordelia, de pie detrás de mí, hizo algo deliberado. Señor León, ¿por qué no les explicas la comida a la señorita Angélica y la señorita Olivia? Es un plato inusual para ellas dos. ¿Eh? No sé mucho sobre eso. Se podían oír las voces de desaliento de los que me rodeaban. Entonces Noel les explicó ingeniosamente. Ve bueno, esto es una sopa de la república. Los crustáceos son los más importantes del plato. Ella les explicó, incapaz de soportar el silencio en la mesa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se le acabaran los temas sobre la comida. Ángie le agradeció brevemente. Siento molestarle. Ve para nada. La conversación terminó rápidamente. Ha sido así desde hace un tiempo. La normalmente ruidosa escena de la cena se calmó y se pudo escuchar el tintineo de los platos. ¿Qué voy a hacer al respecto? Cuando terminamos de comer decidí hablar con Marí sobre la pelea entre Angie y Livia. Dentro de la mansión, los tres, incluido Luxon, estábamos discutiendo el asunto. Quiero arreglar la relación de Angie y Livia. Chicos, préstenme su sabiduría. Es reconfortante verlo pedir ayuda, maestro. Agudicé mi mirada al sarcasmo de Luxon. ¿Quién crees que es responsable de esto? El hecho de que usted fuera sospechoso de engañarlas y el hecho de que esas dos se hayan peleado son dos cosas diferentes. No están relacionados. Podría por favor no culparme por todo, es muy incómodo. Maldición. Ciertamente no es culpa de Luxon, pero es como si la pelea entre las dos se hubiera calentado por mi historia de que las estaba engañando. Creo que este tipo al menos tiene un poco de responsabilidad. Nos miramos, luego Marie nos miró y sacudió la cabeza. Ella tenía una mirada en su cara que decía que no sabíamos nada. No me importa la razón por la cual están peleadas. El problema es Noel. Hermano, ¿qué vas a hacer realmente? Vas a tener que preocuparte por lo que le pase después. No te agrada ni Ángel ni Livia, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Es un gran problema para mí. Estoy tan seriamente preocupada por esto como por Noel. 
Marie parecía muy incómoda, así que aparto su mirada de mí. ¿En serio eres tan denso? ¿No deberíamos estar más preocupados por Noel que por esas dos que están teniendo una pelea de niños? Hermano, es un pecado ser tan denso. No soy denso. En el momento en que dije eso, Marie dijo, eh, y mostró una cara de sorpresa. Es solo cuestión de tiempo para que seas uno. ¿Qué? Olvídalo. Noel está en serios problemas. Deberías ayudarla. Vigílala. ¿Es necesario que la ayude? Este es problema de Noel. Además, Noel es la protagonista de este segundo juego, Tome. ¿No debería haber tenido un futuro feliz? En algún momento, me pregunto si está bien que interfiera. Luxon y Marie se miraban, pareciendo decir que soy un dolor en el trasero. ¿No es estúpido venir aquí y preocuparse por la historia original y todas esas cosas? Oh, ¿entonces eres consciente de eso? Quizás el maestro no es tan idiota como pensaba. Estos tipos son demasiado implacables conmigo. No lo pienses demasiado. Te dejaré decidir qué hacer con Noel, sin importar si eres bueno en eso o no. Si la traes con nosotros, puedo ayudar a resolverlo. Sacudí la cabeza ante el comentario irresponsable de Marie. Es la vida de Noel, yo no tengo que decidir. Realmente eres un hermano terrible, ¿no? ¿Horrible? No es así. Si la llevo con nosotros será tratada como una sacerdotisa del árbol sagrado. Aunque vaya al reino o permanezca en este país, su posición y tratamiento pueden ser lo mismo. Pero, al menos quería respetar sus deseos. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué no nos centramos en Ángie y Libia? Es solo una pelea menor, y eso está bien y todo. Si no interfieres, se reconciliarán entre sí. Tienes que preocuparte de Noel. Los hombres son tan idiotas. Es bueno conocer a alguien que se preocupa por las pequeñas cosas, posponiendo las grandes, es agradable tener a alguien ayudando a este maestro incapaz. Luxon, como siempre, estaba lleno de sarcasmo y cinismo. No me considera realmente su maestro, ¿verdad? Esa es la pregunta que me vino a la mente. Marie me miró. Hermano, ¿estás seguro de que quieres que Noel se encargue de esto? Si eso es lo que dices, Noel. Me imaginé lo que intentaba decir, pero tenía dudas al respecto. Si le digo a Noel que venga al reino, vendrá. Pero, ¿realmente eso la hará feliz? No esperes demasiado de mí. Mientras decía eso, Marie todavía intentaba decir algo, eso es porque. Escuché un golpe en la habitación y la voz de Cordelia vino de detrás de la puerta. Señor León, tiene una visita. Hola, ¿cómo estás? Mi invitada fue Louise. Su nombre es Louise Sara Raúl, es la villana del segundo juego Tome y la hija del último jefe, Albert Sara Raúl. En el juego, era una chica mala que intimidaba al personaje principal, pero, si me preguntas, es una Oneesan muy cariñosa. También fue quien, tan pronto como nos conocimos, me dijo, llámame Oneesan. Eso puede sonar aterrador para algunas personas, pero para mí, cuya hermana era una. Persona terrible, respondí con un, con gusto. Me encantaría decir que es una mujer muy dulce. No, si realmente pudiera elegir, la habría elegido como mi hermana mayor. ¿Cómo puede ser que esta persona no sea mi hermana? Me recuerda a mi propia hermana, Jenny, en mi reino natal de Olfault. Era una hermana terrible, por decirlo menos. Una vez que regresé a la casa de mis padres, miré a mi hermana y dije, cambio, y no puedo culparme por decir eso. Su cabello suelto y rubio amarillento llegaba hasta los hombros y tiene unos suaves ojos color púrpura. Es un estudiante de último año en la academia y actúa como una verdadera Oneesan. No sé cuánto mejor sería si realmente fuera mi hermana. Respondí con una sonrisa, a pesar de todas las emociones mezcladas que tenía. He sido traicionado hace poco, pero me siento bien. Louise se rió como si estuviera preocupada por mi respuesta, pero parecía algo feliz. Parece que estás bien mientras puedas hablar con ligereza. Escucharé tus preocupaciones más tarde, pero he venido a invitarte a salir hoy. ¿Invitarme? La víspera de Año Nuevo de los Seis Nobles. ¿Víspera de Año Nuevo? Ah, 
lo recuerdo. Esta fue una de las historias que escuché de Marie una vez. Es uno de los eventos del segundo juego. El evento debería haber ocurrido cuando el personaje principal, Noel, era una estudiante de segundo año. Bueno, y hasta aquí llega el resumen del día de hoy, amigos míos. Vemos entonces, por un lado, que tenemos una Lelia que está buscando sin darse cuenta el final malo con Emil. Por otra parte, tenemos a Albert que está haciéndole presión a Serger, quien creo se va a terminar transformando en un enemigo eh, muy aférrimo de nuestro querido protagonista eterno princeso Leo. Y ahora vemos también que siguen con la discusión o la pelea con respecto a la situación de Noel. Espero pronto resuelvan eso y que sea algo favorable para todos. De todas formas, creo que lo más importante acá es que ellos hablen directamente con Noel y le pregunten qué es lo que desea. Si León se animara a hablar con ella, creo que toda esta situación se resolvería de una forma muy, muy rápida. Y a fin de cuentas, Noel tiene sentimientos hacia él, así que no debería haber problema con que se fuera a la República de Horfaul. De todas formas, me gustaría saber la opinión de todos ustedes a través de la caja de comentarios. Para despedirnos, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos brindan su increíble apoyo. Chicos, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Me alegra que el contenido les esté gustando hasta ese nivel donde están siendo recíprocos con el canal, dándonos ese increíble, esas increíbles donaciones y también apoyándonos con lo que son sus likes, sus comentarios y compartiendo el contenido. En verdad que el crecimiento que hemos tenido hasta ahora es gracias a todos ustedes. Ahora, ya sin nada más que decir, soy el Gutenberg y nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego amigos.